हेलो स्टूडेंट दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ कम्बशन एंड प्लान दिस इज सिक्स चैप्टर ऑफ क्लास ए ओके टूडे वी नो अबाउट स्मोक स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड डिस्पर्स इन गैस स्मोक क्या है एक उदाहरण है गैस में सॉलिड का डिस्पर्स ठीक है यानी कह सकते हैं सॉलिड कौन सा सॉलिड अनबर्न पार्टिकल जैसे अगर हम किसी भी प्रकार के सब्सटेंस को जलाते हैं और उनके जो अनबर्न पार्टिकल गैस में जो जब डिफ्यूज हो जाते हैं गैस में जब वो मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं है? स्मोक कहलाते हैं द ब्लैक कलर ऑफ स्मोक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न अनबर्न कार्बन पार्टिकल इन द स्मोक और जो स्मोक का ब्लैक कलर है वो इसीलिए है ए, क्योंकि स्मोक में कार्बन के अनबन पार्टिकल मौजूद होते हैं जो स्मोक को ब्लैक बना देते हैं टाइप्स ऑफ कम्बेशन टाइप्स ऑफ कम्बेशन देखिए एक्चुअली में होते हैं तीन प्रकार के यहाँ दो लिखे एक हम बताएंगे द टाइप्स ऑफ कम्बेशन इन विच हीट एंड लाइट आर रिलीज इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इज कॉल्ड रैपिड कम्बेशन वैसा कम्बेशन का प्रकार जिसमें लाइट और हीट बहुत कम समय में प्रोड्यूस होता है ठीक है उसे हम लोग रैपिड कम्बशन करते हैं मतलब ऐसा सब काम जिसको जलाने पे वो बहुत कम समय में ही हीट और लाइट प्रोड्यूस करने लगता है और वो रैपिड कम्बशन कहलाता है क्या कहलाता है रैपिड कम्बशन कहलाता है ठीक है रैपिड कम्बशन में सब्सटांस को कम्बशन करने पर बहुत कम समय में हीट लाइट क्या करता है रिलीज करता है जैसे आप कम्बशन ऑफ एलपीजी एलपीजी को जब हम जलाते हैं तो बहुत कम समय में हीट और लाइट बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करने लगता है रिलीज करने लगता है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्बशन इन विच आर सब्सटेंसेस कैच फायर ऑन देयर ऑन विदाउट विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज टर्म्ड बाय अ स्पॉन्टेनियस कम्बशन एग्जांपल फर्स्ट फायर देखिए एक एक कम्बेशन होता है जिसमें आपको आग लगाना नहीं पड़ता है आग अपने आप सब टांस में लग जाता है ठीक है उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कम्बेशन करते हैं जैसे फर्स्ट फायर जंगलों में कभी कोई आग लगाता नहीं ठीक है जंगल में जो कभी कभी आग लगता है जो आप सुनते हैं तो वहां आदमी ज्यादा थोड़ी लगाता है वो सब किसी नेचुरल प्रोसेस या कह सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा जो पेड़ पौधे या जो दूसरे चीज सूख जाते हैं और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है वो आपस में रगड़ते हैं फिर फ्रिक्शन के कारण हो जाता है और उसमें आग पकड़ लेता है इसके अलावा भी दूसरे कारण हो सकते हैं ये उनमें से एक कारण है तो ऐसे कम्बेशन को हम लोग स्पॉन्टेनियस कम्बेशन कहते हैं एक एक्सप्लोजिव कम्बेशन होता है जैसे हम पटाखे या क्रैकर्स को जलाते हैं तो वो सडनली एक्सपैंड कर सडनली ब्रास्ट करता है और लाइट और ही लाइट और ही ही तो कम लाइट और साउंड प्रोड्यूस करता है इसको हम लोग एक्सप्लोसिव कम्बेशन करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग ऑफ माचिस स्टिक सलाई जिसे आप जलाने के लिए यूज करते हैं सलाई को जलाते हैं और उससे हीट करते हैं ठीक है जैसे इसको जलाना होगा तो माचिस को जला के इसके नजदीक लाते हैं तो वो क्या करता है माचिस जो जल रहा है वो हीट इसको सप्लाई करता है तो उस हीट के कारण इस सब्सटेंस को अपना हीट एब्जॉर्ब करके अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना लगता है जैसे ही उस सब्सटेंस के कारण उसका हीट मिल जाता है और तो ये सब्सटांस जल लगता है यानी जो माचिस स्टिक होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी सब्सटांस के नजदीक जला कर ले जाते हैं ताकि वो सब्सटांस को हीट करके उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसको पहुंचा दे ठीक है द मेन कम्पोनेंट ऑफ द बल ऑफ अ मैच स्टिक इज रेड फॉस्फोरस सबसे मेन कंपोनेंट जो होता है ना माच सलाई की काठी में जो आगे जो बल्ब होता है उसमें रेड फॉस्फोरस होता है जो मेन कंपोनेंट होता है विच टर्स इन टू व्हाइट फॉस्फोरस ऑन हीटिंग जो ओ, ओ, जो रेड फॉस्फोरस माचिस स्टिक में होता है वो व्हाइट फॉस्फोरस में हो जाता है हीटिंग होने पर कैसे हम माचिस स्टिक को लेके उसके ऊपर ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो रगड़ने के दौरान क्या होता है फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शन के कारण वो हीट करता है और हीट के कारण जो माचिस स्टिक के बल्ब में वह रेड फॉस्फोरस है वो व्हाइट फॉस्फोरस में चेंज हो जाता है व्हाइट फॉस्फोरस स्पॉन्टेनियस इग्नेट्स देर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वुड एंड स्टेन टू द इग्निशन पॉइंट एंड द मैचिस्टिक स्टार्ट बने उसके बाद जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो तुरंत जल जाता है क्योंकि वो वो हाईली कम्बस्टाइल मटेरियल है ठीक है और वो तुरंत जल जाता है और वो टेम्परेचर जलने के दौरान जो प्रोड्यूस करता है उसको हम वो जो जलता है उस दौरान उसमें लकड़ी जो लगाया रहता है सलाई की कटी में वो उसको जलाने लगता है ठीक है फिर जब वो जलने लगता है लकड़ी की सलाई में जो लकड़ी का 
तिल्ली कहते हैं उसको वो जब जल लगता है तो उससे हीट निकलता है फिर उसको ले जाते हैं किसी सब्सटेंस में नजीक वो उसको गर्म करके और उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा देता है तो वो फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर जलने लगता है ठीक है इस तरीके से आग लगना चालू होता है फैन कंट्रोल फैन कैन बी कंट्रोल्ड बाई रिमूविंग ऑनली एनी ऑफ एनी और ऑल ऑफ द फैक्टर्स कम्बर्शन दैट इज फ्यूल ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर अब आप फैन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो फैन को कंट्रोल आप फ्यूल ऑक्सीजन इग्निशन टेम्परेचर इन तीनों में से कोई एक या तीनों को हटा के कर सकते हो क्योंकि जलाने के लिए तीनों चीज चाहिए तो कोई भी एक चीज हट जाएगा तो जलना कम्बेशन रुक जाएगा या तीनों को हटा सकते हो तो उससे भी रुक जाएगा चलिए फायर एक्सटिंग फायर एक्सटिंग क्या होता है वो चीज जिससे हम आगो को मुझाने आग को मुझाने के काम करते हैं डिवाइस यूज यूज बाई अ फायर ब्रिगेड टू कंट्रोल फायर फायर एक्सटिंग एक डिवाइस है जिसको फायर ब्रिगेड यूज करते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए आग को मुझाने के लिए द रोल ऑफ द फायर एक्सटिंग इज द is to cut of supply of oxygen or bring down the temperature of the fuel or both the fire extinguisher extinguisher का क्या काम होता है fire extinguisher का काम ये होता है कि जो चीज जल रहा है वो जल रहा है किस कारण से वो इसका इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल और ऑक्सीजन मिल रहा है इस कारण से वो जल रहा है तो फायर एक्सटिंग उसमें से ऑक्सीजन का संपर्क वहां से कट कर देते हैं जब उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो वो जलना बंद कर देते हैं इस तरीके का फायर एक्सटिंग का काम होता है कि वो तीनों में से कोई एक मेनली वो ऑक्सीजन को कट कर देते हैं और पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है कि जो जलता हुआ सप्ताह से उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम जाता है तो ऐसे भी वो मुझ जाता है ठीक है आइडियल फ्यूल अब हम आज बात करते हैं आइडियल फ्यूल के बारे में आइडियल फ्यूल इज द चीप इजिली एवेलेबल एंड रेपिडली कम्बस्टाइल आइडियल फ्यूल क्या होता है सस्ता आसानी से मिलने वाला और तुरंत जलने वाला सब्सटेंस होता है उसे हम लोग आइडियल फ्यूल कहते हैं इट हैज हाई क्लोरिफिक वैल्यू इसको जब आप जलाओगे तो इसकी क्लोरिफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है क्या होता है क्लोरिफिक वैल्यू आगे बढ़ाते हैं इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस और रेजिड्यू डेट पलूट द एनवायरमेंट और जो आइडियल फ्यूल होता है उसको जलाने के दौरान कोई भी ऐसे हानिकारक गैस या खतरनाक चीज नहीं प्रोड्यूस होता है जो आपके एनवायरनमेंट को क्या कर सके करता है पलूट करता है चलिए क्लोरिफिक वैल्यू एंड इफिशेंसी ऑफ अ फ्यूल अब आज बा, अब बात करते हैं क्लोरिफिक वैल्यू जैसे यहाँ बोला है ना कि आइडियल फ्यूल का क्लोरिफिक वैल्यू ज्यादा होता है तो होता है क्या है क्लोरिफिक वैल्यू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन द कम्प्लीट कम्बर्शन ऑफ वन के जी ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड क्लोरिफिक इज कॉल्ड इट्स क्लोरिफिक वैल्यू ठीक है किसी भी फ्यूल को जब आप जलाते हैं तो वो फ्यूल जितना मात्रा हीट प्रोड्यूस करता है वो उसका क्लोरिफिक वैल्यू होता है बट एक चीज याद रखिए क्लोरिफिक वैल्यू को डिफाइन ऐसे करेंगे वन के जी फ्यूल को जलाने पर जितना हीट प्रोड्यूस होगा वो उसका क्लोरिफिक वैल्यू होगा यानी किसी भी फ्यूल को चाहे वो एलपीजी किरोसिन पेट्रोल कोयला बूड ये किसी को भी जलाते हैं और एक किलो इन फ्यूल में से किसी फ्यूल को जलाने पर एक किलो फ्यूल को जलाने पर जितना हीट प्रोड्यूस होता है वो उसका क्लोरिफिक वैल्यू होता है तो क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन यूनिट कॉल किलो जूल पर के इसको हम लोग क्लोरिफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर के या के पर के में ठीक है किलो जूल पर के एफिशिएंसी इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी रिलीज बाय अ फ्यूल कंबशन प्रोसेस व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू यूज यूजफुल वर्क अब एफिशिएंसी इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी रिलीज बाय अ फ्यूल कंबशन प्रोसेस व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल वर्क जैसे अब जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होता है जो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है उससे हम ज्यादा वर्क लेते हैं अ क्लोरिफिक वैल्यू इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एफिशिएंसी ठीक है क्लोरिफिक वैल्यू उसकी एफिशिएंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अगर क्लोरिफिक वैल्यू ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो क्लोरिफिक वैल्यू ज्यादा होगा इफ द वैल्यू इज हाई इट्स एफिशिएंसी विल आल्सो हाई इफ द वैल्यू इज लो इट्स एफिशिएंसी वुड बी लो यानी क्लोरिफिक वैल्यू ज्यादा होगा तो उससे एफिशिएंसी भी उसकी ज्यादा होगी ठीक है अब हम बात करते हैं आगे पॉल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक है पोल्यूशन अब देखिए पोल्यूशन हार्मफुल प्रोडक्ट फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल जो हार्मफुल प्रोडक्ट आपके फ्यूल को जलाने के दौरान निकलते हैं जो एयर में मिक्स होते हैं वो एयर को पोल्यूट कर देते हैं और ये प्रक्रिया पोल्यूशन कहलाती है 
तो कैसे होता है द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक वुड कोयल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस रिलीज अनबंक कार्बन पार्टिकल इन दर विच कॉज रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जैसे हम लोग जब लकड़ी को जलाते हैं कोयला को जलाते हैं पेट्रोलियम को जलाते हैं जलाने के दौरान कुछ अनबर्न पार्टिकल रिलीज हो जाते हैं एयर में जिस कारण से रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जैसे अब ये अनबर्न पार्टिकल जब आपके एयर में रिलीज हो जाए और उस एयर में आप रिस्पायर कर रहे हो तो वो सारे अनबर्न पार्टिकल एयर के थ्रू आपके बॉडी में चल जाते हैं तो इससे आपके बॉडी में रिस्पायरेटरी सिस्टम संबंधित प्रॉब्लम होता है इनकम्प्लीट कम्बन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिनियस गैस कॉल कार्बन मोनोऑक्साइड और जो इनकम्प्लीट कम्बन होता है फ्यूल का उससे एक खतरनाक गैस भी प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं जैसे अब देखिए जब भी किसी चीज को जलाते हैं और जलाने के दौरान उस फ्यूल को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं मिलता है तो उस फ्यूल का कम्बन ऑक्सीजन की ऑप्शन में होता है इन दैट केस वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने की संभावना होती है और एक काफी पॉइजनस गैस है अगर ये आपके रूम में बढ़ जाए तो ये दम रोधी गैस है सफोकेटिव गैस है ठीक है ये और ये आपके एनवायरनमेंट में चले जाए तो ग्रीन हाउस का इफेक्ट करता है और दूसरे नुकसान करते हैं आगे इन सबके बारे में और जानेंगे द बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ईयर इन द एनवायरमेंट बीच कॉज ग्लोबल वार्मिंग और अगर हम फ्यूल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकलता है देखिए जनरली कम्बन में देखा जाता है कि जब ऑक्सीजन सबसेंट अमाउंट में होता है ठीक है तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और इन सबसेंट अमाउंट में ऑक्सीजन फ्यूल को मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और दोनों हानिकारक है दोनों पॉइंट बट सबसे खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड भी खतरनाक है और इससे भी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होता है इससे भी आपके इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ये भी कार्बन डाइऑक्साइड आपके इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट करता है ठीक है और इस तरीके से सेकेंड चैप्टर खत्म हो गया आई होप यू लाइक इट थैंक यू